ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಮೇನಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಇಸ್ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಂತರ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಲೆಂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಲೆಂತ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೆಡ್ತಿನ ಟ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಟೂ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸೇರಿಸ್ತೀರಿ ಒನ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಲೆಂತ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಲೆಂತ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರೆಡ್ತಿನ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದನ್ನ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಲೆಂತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅನ್ನ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಲೆಟ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು ಲೆಂತ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಸೊ ಎರಡರಿಂದ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಟೂ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಲೆಂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅವರು ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ
ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರಿನಾ ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಎನ ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಟೂ ಇದೆ ಸಿ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಟೂ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಂಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೊ ಒನ್ ಟು ಟೂ ಝ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಝ ಟೆನ್ ಸೊ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿನ ಕೋಇಫಿಶಿಯಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿನ ಕೋಇಫಿಶಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ಒನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಟೂ ಫೈವ್ ಸ ಟೆನ್ ಟು ಟೂ ಝ ಫೋರ್ ಟು ಏಟ್ ಸ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟು ಟೂ ಝ ಫೋರ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಝ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಝ ಏಟ್ ಟು ಒನ್ ಝ ಟು ತ್ರೀ ಝ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಟೂ ಝ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಝ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಝ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಝ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಝ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ತ್ರೀಯಿಂದ ಅಲ್ವಾ ತ್ರೀ ಒನ್ ಝ ತ್ರೀ ಒನ್ ಝ ಲೆವೆನ್ ಒನ್ ಝ ಈ ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆಡ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಬರೋ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದಿರಿ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ನೋಡಿ ಟು ಟೂ ಝ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಟು ಝ ಏಟ್ ಏಟ್ ಟು ಝ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟು ಝ ತರ್ಟಿ ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರೀ ಲೆವೆನ್ ಝ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಒನ್ ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಯಪ್ಪ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಆಡ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ ತರ್ಟಿ ಟು ಒನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಟು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 
ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು ಸೊ ಉಳಿಯೋದೇನು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೊ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮು ಸೊ ಉಳಿಯೋದೇನು ಅಲ್ಲಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಸೊ ಈಗ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಝೀರೋಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಆರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇದೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇದೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಆಯ್ತು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಟು ಏನಾಗಿದೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಬ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಬ್ರೆಡ್ ತನ ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರೆಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ಸೊ ಬ್ರೆಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪ ಬ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಎಷ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಬ್ರೆಡ್ ತಿನ್ನ ಟ್ವಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಲೆಂತ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೊ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟೂ ಝ ತರ್ಟಿ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟು ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಇಸ್ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳಿನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒನ್ ಗೆ ಒನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಟು ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂದ್ ಬರ್ತಿದೆ ಈ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂದ್ ಬರ್ತಿದೆ ಹೀಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಲೆವೆನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಇದರ
ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ತಗೊಂಬರೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವಯರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಇನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಲ್ವಾ ಎ ನ ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇನ್ ಕೋಫಿಶಿಯಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇನ್ ಕೋಫಿಶಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಒನ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕೋಫಿಶಿಯಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕೋಫಿಶಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈಗ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಆಯ್ತಾ ಇದರಿಂದ ಈಸಿ ಆಗಿ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಟು ಒನ್ಸ್ ಟು ಫೈವ್ಸ್ ಟೆನ್ ಟು ತ್ರೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ತ್ರೀ ಇಂದ ಅಲ್ವಾ ತ್ರೀ ಫೈವ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತ್ರೀ ಒನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ತ್ರೀ ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಒನ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ಸ್ ಸೊ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಒನ್ಸ್ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನೇ ನೀವು ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಟು ತ್ರೀಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀಸ್ ಏಟೀನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಒನ್ ಬೇಕು ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಮತ್ತೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇಂದ ಒಂದೇ ಆಡ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒನ್ ಸಿಗ್ಬೋದಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಒನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಮತ್ತೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಣನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ತ್ರೀ ನೋಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಈಗ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅದಕ್
x plus 1 alva, so 16 plus 1 is equal to 17. So consecutive numbers yavudu, 16 mathe 17. Nana classes kolo nimi gyaar thak thai dhre, useful anta anasthai dhre, nana channel anna subscribe maadi, nima friends chote kuda share maadi makle.